हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस एस सी फॉर श्योर ऑफिशियल होप यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग पेशेंस एट दिस मोमेंट और मे बी यू वरीड एंड टेंस बिकॉज ऑफ दिस ऑन गोइंग सिचुएशन ऑफ अनसर्टेंटी आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस दिस वीडियो इज डिलेड बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड रीशफलिंग ऑफ केस लिस्ट इन विच अवर केस वॉज लिस्टेड फॉर हियरिंग ऑन थर्टींथ ऑफ डिसम्बर but due to vacation of honorable justice bob day the case is not listed on the same day everyone is shocked as the future of thousands of ssc cgl chsl 2017 aspirants are stuck in between their right for getting a job and of those mere second chance seekers abhi hal hi mein petitioner ne apne facebook page par ek live audio share kiya jisme wah ati utsahi dikhe unke hisab se unki jeet nazdeek hai उनकी बातों से यह साफ पता लग गया कि यह महज सेकेंड चांस सीकर हैं जिससे उन्होंने कहा कि एग्जाम कैंसिल होने से उनका एक गोल अचीव हो जाएगा उसके बाद यहां पर पॉज लीजिए और ध्यान दीजिए बाद उसके बाद में वह रिफॉर्म्स की बात करेंगे अभी तक जो इस धोखे में थे कि वह रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ध्यान दीजिए कि उनका एकमात्र एजेंडा कैंसिलेशन ही है और ये एक कैंसिलेशन गैंग है जिसका स्व मोटो एग्जाम कैंसिलेशन की तरफ है आप ध्यान दीजिएगा तो पाएंगे कि यह पिछली हेयरिंग के बाद से एकदम शांत पड़े हुए थे जब उनका झूठ पकड़ा गया और जब देखा कि लोग फिर से होपफुल हो गए हैं तो नेगेटिविटी फैलाने आ गए हैं यहाँ पे इनको इतना नहीं मालूम कि मैटर इज सब्जुडाइज टू कोर्ट और यह यहाँ अपनी प्री कंसीव्ड इल डिज़ायर लेकर आ गए और लोगों में डर पैदा करने लग गए आप में से कई लोगों ने या ऑलमोस्ट सभी ने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी जिसमें कांजी भाई या परेश रावल से मिथुन कहते हैं कि दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल बट गॉड फियरिंग पीपल तो यह डर का कारोबार करते हैं डर का बिजनेस करते हैं छः महीने की तैयारी करो इस कोचिंग में सिलेक्शन 100 परसेंट गारंटीड या मुझसे ये सब्जेक्ट पढ़ो और मेरे पढ़ाए 90 परसेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आएंगे इस तरह से या मेरी टेस्ट सीरीज खरीदो जिससे आपकी रैंक अच्छी हो जाएगी या सारे आपको डर दिखा करके आपसे बिजनेस कर रहे हैं पैसे कमा रहे हैं अभी इस केस में इंटरेस्टिंग बात हो रही है पार्टी पर पार्टी बनती जा रही है बट सभी को यह पता है कि जो भी बातें होंगी वह पेटिशनर्स और रेस्पोंडेंट के बीच में होनी है बाकी किसी का उतना बड़ा रोल नहीं है कल उस लाइव ऑडियो के ठीक दो घंटे बाद एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल ने अपडेट दे दी और मजे की बात यह भी थी कि एक एक वर्ड सेम था अरे भाई चीज़ों को वेरीफाई भी किया करो ऐसे झूठ फैलाने में क्यों साथ दे रहे हो किसी का इस मोमेंट पे खुद जस्टिस बॉब डे नहीं बोल सकते कि एग्जाम का फ्यूचर क्या एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा फिर भी स्वीट लिटिल क्रिएचर 100 परसेंट से एक लाख परसेंट पे आ गए हैं कि एग्जाम कैंसिल होना है और कल तो नई ही बात हो गई कि एसएससी खुद नोटिस निकाल कर री एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है कौन है आपके सोर्सेज आखिर क्यों सबको झूठ फैला रहे हो क्यों सब में डर पैदा कर रहे हो तुम्हारी इल इंटेंशन के बारे में लोगों को नहीं पता क्या बट मैं नहीं चाहता था कि यह मैसेज पब्लिक के बीच में जाए बट अपनी हिनौनी हरकतों से तुम बाज नहीं आने वाले केस का जो भी फैसला होगा वो अदालत में होगा ना कि यूट्यूब या फेसबुक पर और रही बात तुम्हारी तो आई एम एड्रेसिंग दिस टू माय व्यूवर्स दैट फ्यू पीपल फ्रॉम आर टीम दोज हु आर नीदर प्रो कैंसिलेशन नॉर एंटी कैंसिलेशन एंड दोज हु डू नॉट हैव स्टेक इन द ऑन गोइंग सुप्रीम कोर्ट केस हैव मेट ऑनरेबल डी ओ पी टी मिनिस्टर हिमसेल्फ एंड ही टोल्ड अस दैट पीपल आर कमिंग विद मेमोरेंडम फ्रॉम वेरियस मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ द एग्जाम एंड ही सजेस्टेड सजेस्टेड डेम फॉर द सेम बट आई डोंट थिंक दे हैव एनी पोलिटिकल एम्बिशंस और दैट मच इंटेंशन और पोलिटिकल बैकिंग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट बट यू योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर जॉब सो ट्राई योर बेस्ट एट योर लेवल टू अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से मिलिए आप बात कीजिए अपनी परेशानी बताइए उनको दीज पीपल हैव वेरी गुड पोलिटिकल बैकिंग एंड दैट इज एविडेंट टू यू टू आपको भी पता है इनकी पोलिटिकल बैकिंग कितनी तगड़ी है कहाँ कहाँ तक इनके सोर्सेज हैं दीज पीपल हैविंग इल इंटेंशन अबाउट द एग्जाम्स स्पीकिंग अबाउट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन चेयरमैन और गवर्नमेंट सो दिस इज क्लियर दैट देयर एम्बिशन आर प्योरली पोलिटिकल सो यू नीड नॉट टू वरी वॉट दे आर सेंग आई विल बी द वन टू फेस यू ऑनेस्टली इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स टिल देन इट्स एन एडवाइस टू ऑल ऑफ यू स्टे इन टच विद योर बुक्स और नोट्स एंड डोंट पे हीड्स टू दीज स्वीट लिटिल क्रिएटर्स तो वापस अपनी बात पर आते हैं उनकी कैंसिलेशन वाली बात पर आते हैं जहां उन्होंने अगले ही पल अपनी बात को कंट्रोडिक्ट करते हुए बोला कि चेयरमैन इज एडमेंट रिगार्डिंग नो कैंसिलेशन 
मतलब चेयरमैन कैंसिल करना नहीं चाहता है और एसएससी प्लान कर रहा है कि री एग्जाम करने का काफी कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं आप खुद दिमाग लगाओ कि जो नोटिस आनी है वहां पे चेयरमैन के सिग्नेचर होंगे एंड ही इज नॉट रेडी फॉर दैट तो मतलब यह है कि बिल्कुल फॉल्स बातें आपको बताई जा रही है और इसमें मजाक की बात यह है कि सीजल सेवेंटीन कैंसिल होगा और उसके री एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा जो कि को, कैट कोर्ट डेनाई कर चुका है तो इसको वो अपनी कलेक्टिव विक्ट्री बता रहे हैं जैसा कि लास्ट ऑडियो में आपने सुना होगा मतलब जो कैंडिडेट्स एक गांव से या दिल्ली से बहुत दूर देश के कोने कोने से सिर्फ पढ़ाई करता है जिसे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है जिसके बाप ने अपनी ज़मीनें बेच दी माँ ने गहने बेच दिए खुद खाली पेट भूखे पेट रह अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयारी करने के लिए दिल्ली भेजा या घर पर ही बैठा के तैयारी करी लेकिन कुछ हाईली पॉलिटिकल मोटिवेटेड एस्पिरेंट्स जो कि रिफॉर्म्स का मुखौटा लेकर पहले तो एग्जाम्स को अनएक्सपेक्टेड बहुत ही ज़्यादा डिले कराया और अब एग्ज़ाम कैंसिल कराने तक की बात कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के दो साल मानो जैसे वेस्ट कर दिए उनकी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स है पर्सनल प्रॉब्लम्स है हर कोई नहीं आके अपनी बातें शेयर कर सकता है बट समझना चाहिए लोगों को बट उससे केस करने वालों या राजनीति से प्रेरित लोगों को क्या उनका उल्लू तो सीधा हो गया उनके पॉलिटिकल कैरियर का ग्राफ ऊपर चढ़ गया और वह एक नॉन एंटिटी बन चुके हैं आप सभी लोग उनका नाम जानते हैं आप उनको पहचानते भी हैं अब वापस अपने केस पर आते हैं तो हेयरिंग की बात करते हैं तो अभी शाम तक आज शायद केस की एन मिले जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर बोले जनवरी टू को मिलेगी और बात सी रिपोर्ट की है तो आज या कल की डेट में सबमिट होगी क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि रिपोर्ट सबमिट करनी है तो मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनल रिपोर्ट है ना कि क्लोजर रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट और क्लोजर रिपोर्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं तो ये क्लोजर रिपोर्ट नहीं होगी फाइनल रिपोर्ट होगी जिसके बेसिस पे जजमेंट प्रोनाउंस होना था तो अभी भी सी जी एल सी एच एस एल टू थाउजेंड सेवेंटीन के एक्सपीरियंस का फ्यूचर स्टेक पे है उनका कोई सीन क्लियर नहीं है टू थाउजेंड एट्टीन के एक्सपीरियंस भी डेस्परेट हो रहे हैं उनका एग्जाम कब होना है बट सोर्सेज तो यही बोल रहे हैं कि मार्च में टू थाउजेंड एट्टीन का सी जी एल का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद सी एच एस एल का तो अभी आप अपने स्टेट अपने तरीके से अपने स्टेटस के हिसाब से जो भी कर सकते हो लेटर भेज सकते हो लेटर भेजो ट्वीट कर सकते हो मेल कर सकते हो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हो जो भी कर सकते हो अपने अपने स्तर से आप वो करो हमें जो करना है हम कर रहे हैं एग्ज़ाम को बचाने को ले करके और आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मैसेज लोगों तक पहुँचाइए उनकी इल इंटेंशन के बारे में बताइए कि उनके सोर्सेज कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं और वेरियस पॉलिटिकल एंटिटीज़ को वो इन्वॉल्व कर रहे हैं मेमोरेंडम पहुंचा रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए रीज़न बीइंग कि उनको सेकेंड चांस चाहिए कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही रिफॉर्म्स इज़ अ सेकेंड थिंग पहले तो उनको एग्ज़ाम कैंसिल कराना है तो होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ जो हैं हमें कमेंट में बताइए या आपको कोई भी सजेशन हो तो हमें मेल भी कर सकते हैं एस एस सी तो जय हिंद धन्यवाद